Cześć, nazywam się Barbara Karlik i jestem harfiarką i chciałam Was zaprosić do posłuchania pierwszego wideo na temat projektu Kilder. Zacznę od tego, że opowiem, cóż to w zasadzie jest ten projekt i skąd mi się to wszystko wzięło. Otóż gram na dawnej harfie celtyckiej albo wczesnej harfie celtyckiej. Jest to instrument, który był obecny w Irlandii i w Szkocji między X a XIX wiekiem. Niestety w XIX wieku tradycja gry na tym instrumencie wymarła. To, z czym mamy do czynienia dziś, to pewnego rodzaju odrodzenie, które jest owocem rekonstrukcji. Wiele osób wkłada bardzo dużo pracy w to, aby na podstawie źródeł historycznych i tradycji ustnych odtworzyć właśnie tą tradycję. Ale ponieważ jest to teraz już żywa tradycja, to część osób, które biorą w niej udział, pisze własne utwory albo używa technik historycznych, by zaaranżować współczesne utwory. Bardzo ważnym elementem, z którego budujemy bazę swojej wiedzy na temat dawnej harfia celtyckiej są same instrumenty. Sprzed 1800 roku zachowało się nam 19,5 instrumentu, z czego większość znajduje się w Dublinie, natomiast jeden znajduje się w Belfaście, dwa znajdują się w Edynburgu, jeden zawędrował aż do Bostonu i pewnie jest jeszcze kilka instrumentów, o których nie wiemy, gdzie się podziały, ale większość jest w Irlandii i większość z nich udało mi się zobaczyć. Jak mi się to udało? Otóż dzięki Skolne Glarszech, festiwalowi dawnej harfy celtyckiej. Jest on organizowany przez Historical Harp Society of Ireland, czyli Irlandzkie Stowarzyszenie Harfy Historycznej. Pierwsza odsłona festiwalu miała miejsce w 2003 roku. Ja natomiast pierwszy raz Pojechałam na niego w 2005 roku, ale dopiero rok później, w 2006, udało mi się pojechać na fakultatywną wycieczkę, która ma miejsce w ostatni dzień festiwalu. Jest to wycieczka do Dublina, która odwiedza wszystkie instrumenty sprzed 1800 roku, do której można uzyskać dostęp właśnie w Dublinie. W trakcie wycieczki pojechaliśmy m.in. do Trinity College. I właśnie w Trinity College są dwie harfy, Jedna z nich to najbardziej znana harfa Irlandii, harfa Briana Boru albo harfa z Trinity College właśnie. Ta harfa jest pierwowzorem dla harfy, która znajduje się w herbie Irlandii, a także na wszystkich oficjalnych dokumentach. W Trinity College znajduje się także harfa Ottoway. To jest taki ich zapasowy instrument, który wyciągają, kiedy harfa z Trinity College jest z jakiegoś powodu niedysponowana. Poza tym Pojechaliśmy do browaru Guinnessa, gdzie znajduje się harfa Downhill, bardzo ważny instrument dla tradycji, gdyż grał na niej Denis O'Hampsey, jeden z najstarszych harfiarzy w, na festiwalu harfiarzy w Belfaście, o którym jeszcze opowiem w innym wideo. I Muzeum Narodowe w Dublinie, które ma wydział archeologiczny. W wydziale archeologicznym obejrzeliśmy w zasadzie tylko metalowe elementy, które pozostały z jednej z harf, która rozpadła się na kawałki w bagnie. Ale te metalowe elementy także stały się źródłem wielu ważnych informacji, bo w jednej z nich, w jednym z kołków odnaleziono fragment drutu, drutu mosiężnego, który był struną i dzięki temu mamy jeden ze stopów, z którego zrobione były właśnie struny dawnej harfy celtyckiej. W w oddziale archeologicznym znajduje się także relikwiarz Frank Madoc, który ma na sobie jedno z najstarszych przedstawień naszego instrumentu w takiej formie, jakiej e, później przez wiele lat był. Ostatnim przystankiem na naszej drodze był e, Wydział Sztuki Użytkowej Muzeum Narodowego w Collins Barracks, a dokładniej magazyn. I właśnie tam, w tym magazynie, który nie jest dostępny dla publiki, Udało mi się zobaczyć harfę Kilder, w której absolutnie się zakochałam. Stała sobie ona tam w, pośród pięciu instrumentów sprzed 1800 roku i obok fragmentów jednego z instrumentów. I to była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Obecnie gram na bardzo uproszczonej kopii harfy królowej Marii z Edynburga, jednej z tych dwóch szkockich harf. I Przyznam, że oprócz harfy średniowiecznej chciałabym mieć także instrument późniejszy. Ale ponieważ jest to piękna, zdobiona, bogato harfa, to nawet nie zdałam sobie sprawy, że przez wiele lat traktowałam ją jak granie na harfie w ogóle, że impreza jest zbyt droga, żeby nawet pytać 
Dopiero w 2014 roku, kiedy na szkołę Harpy pojechał ze mną mój obecny mąż, zapytał mnie, hej, ale w zasadzie dlaczego nie spróbujesz? No i się zaczęło. Bo ja nie chciałam tym razem uproszczonej wersji. Chciałam dokładną kopię, jeden do jeden. Rzeźbienia, malowanie, wszystko. A po co nam takie dokładne kopie? No o tym opowiem w następnym wideo.